Ô, Jairo Júnior, hoje foi batido o um martelo. É, a divisão de acesso vai ter transmissão na TV aberta e também na internet, né, Juninho? Beleza? Tudo bem, Faquina? Beleza. Tudo certo. Um abraço para você, um abraço a todos. Pois é, hoje foi fechado, né, esse contrato aí, esse acordo entre a Federação Paranaense de Futebol e o governo do estado do Paraná para a transmissão da segunda divisão paranaense, né? O governador Carlos Massa Ratinho Júnior fez o um anúncio em um evento que contou com a presença de representantes dos clubes e também do novo presidente da Federação Paranaense, o Hélio Curi Filho. A transmissão vai acontecer em TV aberta no Canal 9, a TV Paraná Turismo e também através da internet no YouTube da Federação. O presidente do Paraná Clube, Rubens Ferreira e Silva, esteve presente no evento e ele falou o que isso traz de benefícios ao tricolor. É muito importante, né, porque a gente precisa hoje de visibilidade, correto? E a Série B é complicada, né? Então, a gente tem que aplaudir a iniciativa do governo do estado, como também do presidente da federação, tá? que vai proporcionar né, a nossa torcida acompanhar os jogos. Ainda mais que nós, primeiros cinco jogos, nós estamos sem público, né? Em função da invasão que houve no, no ano passado. Mas a gente tem que aplaudir iniciativas igual essa, né? E valorizar ainda mais o estado do Pará. Eu falo em sentimento paranista, não só em relação ao clube que eu defendo, mas em relação ao próprio estado. E a gente tem que precisar ainda muito mais né, nas produções aqui da nossa televisão local. O Rubão diz que para o Paraná é ainda melhor, já que o clube não poderá receber torcedores na primeira fase como mandante e aí a torcida ganha essa opção para assistir aos jogos. Com certeza, né? Porque, veja bem, todos sabem né, que o Paraná Clube está num processo de recuperação judicial e isso é importante mostrar para os outros, né? Porque o grande patrimônio do clube ainda é a torcida. Então, nesse primeiro instante que a gente não vai ter acompanhamento no estádio, né? A gente vai fazer questão que todos eles se manifestem em todas as formas quando estiver sendo feitas as transmissões. O Rubão também se mostrou confiante em uma boa competição do Paraná e também no acesso. A gente monta sempre um time para ganhar, correto? Ah, só que nós não pode esquecer né, que é, o futebol é um jogo e tem três resultados. Vitória, empate e derrota. A gente trabalha sempre com a primeira possibilidade. Então nós estamos entrando para realmente atingir o objetivo. E para mim o objetivo, tá, mas tem que ser obrigatoriamente campeão, não. Atingir o objetivo é voltar para a primeira divisão no ano que vem. E Ferreira e Silva, presidente do Paraná Clube, falando sobre a sua expectativa para a divisão de acesso. Quem também falou sobre esse acerto entre o governo do estado e a federação para a transmissão da segunda divisão paranaense em TV aberta foi o presidente da federação, o Hélio Curi Filho. Ele disse que será muito importante para a valorização da competição e dos clubes. Essa parceria que nós vamos fazer é de suma importância para o nosso esporte, para o futebol paranaense. É com isso que nós vamos conseguir inovar e também valorizar os nossos clubes. Com isso, os clubes conseguem entregar mais para o seu torcedor e para o seu patrocinador. Vem muito a, em encontro com o que a gente está valorizando o nosso campeonato. Hélio Curi Filho diz como vai funcionar a transmissão. Sim, nós estamos com uma programação definida. A princípio, ela será todos os jogos aos sábados serão transmitidos pela TVE e Todos os demais jogos serão transmitidos pelas redes sociais da federação. Né? Então teremos aí nove rodadas, um to... nove rodadas numa primeira fase, quatro rodadas na segunda e daí a grande final. Serão mais de 50 jogos em que o torcedor paranaense poderá acompanhar os nossos times, dos nossos times do nosso estado. Aí, portanto, palavra do L. Curi Filho, o atual presidente da Federação Paranaense de Futebol, garantindo a transmissão de todos os jogos do Paranaense da segunda divisão. Aos sábados na TV aberta e os demais jogos é, no YouTube da Federação. Lembrando que a Transamérica também vai transmitir todos os jogos do Paraná Clube na competição, a exemplo do que aconteceu em 2012, quando a Transamérica foi a única emissora a transmitir em loco todos os jogos do Tricolor na divisão de acesso daquele ano, esse ano não será diferente. O campeonato começa no sábado com dois jogos, na Vila Capanema tem Andraus e Grêmio Maringá e em Alvorada do Sul, próximo a Londrina, tem PSTC e Apucarana Esportes. O jogo do Paraná é no domingo, 
tem até a possibilidade de se abrir uma exceção aí, transmitir esse jogo em TV aberta, mas ainda não está confirmado.